আগে আসলাম উদ্র হয়ে গেছে কিন্তু আসলামটা তো ছিল তুমি অন্য একটা রুটে চলে গেছো ভালো আছো এই দেশে সেজন্য তুমি আর ভাবনি কিন্তু যখনই পরিস্থিতি তৈরি হলো তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে হ্যাঁ বাংলাদেশে গেলে পরে তোমাকে মেরে ফেলবে কেটে ফেলবে খুন করে ফেলবে এমন কি তোমাকে হয়তো পদ্মা সেতুর উপর থেকে ফেলে দেবে তাহলে পরে তোমার স্টিল ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন আছে এবং তুমি ফার্দার সাবমিশন করতে পারো এক্ষেত্রে ক্রেডিবল এভিডেন্স তোমাকে দিতে হবে এভিডেন্স জমা দিয়ে তারপরে তোমাকে কিন্তু লিভারপুলে যেতে হবে ঠিক আছে নামি নাই তো উত্তরটা দেব কি আর স্টুডেন্ট ভিসা হয়ে অ্যাসালাম তারপর ওয়ার্ক পারমিটের সুইচ এরপর দেখা গেল কোম্পানি গন তাদের কি হবে তারা কি পুনরায় অ্যাসালাম ক্লেম করতে পারবে কোয়েশ্চেনটা ভালো যে কোয়েশ্চেনটা করেছে যদিও তার কোনো নাম নেই তবে কথা হচ্ছে নাম দিয়ে কাম কি ঠিক আছে উত্তর দিতে পারলেই তো হচ্ছে ভালো কোয়েশ্চেন যে করেছো তোমার নামটা যদি কোনো একদিন জানতে পারি নাসিদ ভাই এবং আমি আমরা খুব খুশি হব স্টুডেন্ট ভিসা হয়ে অর্থাৎ তুমি স্টুডেন্ট ছিলে তুমি অ্যাসালাম করেছো অ্যাসালাম চলাকালীন তুমি সুইচ করেছো ওয়ার্ক পারমিটে চলে গেছো এর মানে হচ্ছে তোমার অ্যাসালামটা উইথড্র হয়ে গেছে ঠিক আছে একই দিনে যেই দিনটাতে ডিসিশন নেওয়া হয় সে দিনটাতে দুটো অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকতে পারে না আন্ডার দি ইমিগ্রেশন রুল সুতরাং একটা অ্যাপ্লিকেশন উইথড্র হয়ে যায় প্যারাগ্রাফ থার্টি ফোর অনুযায়ী তো সেই জায়গাটাতে তোমার অ্যাসালামটা উইথড্র হয়ে গেছে যেহেতু তুমি বলেছো যে আমি ওয়ার্ক পারমিটেই ডিসিশনটা চাই কিংবা ওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজেরাও যেহেতু এখানে এমন না যে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে বিকজ আইন বলে দিচ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠটা সর্বশ্রেষ্ঠটা বহাল থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার সুইচিং যে ওয়ার্ক পারমিট সেটা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এখন তোমার অ্যাসালাম উইথড্র হয়ে গেছে কোম্পানির লাইসেন্স চলে গেছে এখন তাদের কি হবে কোনো অ্যাসালাম ক্লেম করতে পারবে না তুমি এটা কি একেবারে ইনিশিয়াল যে অ্যাসালাম ক্লেম সেটা হবে না তবে সারা জীবনই একটা অপশান থাকে এটাকে বলে ফার্দার সার্ভিস লিভারপুলে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে বলতে হয় যে আমার এখনো ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন আছে এক্ষেত্রে একটা কথা বলে দিই এটা হয়তো সকল ক্লায়েন্টের কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যখন তোমার একটা অ্যাসালাম ক্লেম উড্র হয়ে গেল অনেকখানি সময় চলে গেল তোমার কোম্পানির লাইসেন্স চলে গেছে কিংবা অন্য কোনো কারণে তুমি এখন এখানে ওভার স্টেয়ার হয়ে যাবার ঝক্কি ঝামেলাতে আছো তখন তুমি আবার ফার্দার সাবমিশন করতে চাচ্ছ এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটা তোমার চয়েস না ইফ ইউ স্টিল হ্যাভ ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন যদি আজকের দিনটাতে তোমার একটা সমস্যা হয় যে ঠিক আছে আমার তো কোম্পানির লাইসেন্স চলে গেছে কালকে তো পথে নেমে যাবো সুতরাং এখন আমাকে আরেকটা ইমিগ্রেশন এভিনিউতে ঢুকতে হবে আমি যদি তুমি মনে করো আমাকে ঢুকতে হবে সেই আমি তৈরি করে নেব তাহলে আমরা বলবো নাসিদ ভাই এবং আমি যে এটা নয় বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে যে যেদিন তোমার সমস্যাটা হচ্ছে কোম্পানি চলে যাচ্ছে কিংবা অন্য কোনো কারণে তুমি ওভার স্টার হতে যাচ্ছ বাট তুমি দেখলে যে আমার তো এখনো ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন আছে হ্যাঁ আগে আসলাম উদ্র হয়ে গেছে কিন্তু আসলামটা তো ছিল তুমি অন্য একটা রুটে চলে গেছো ভালো আছো এই দেশে সেজন্য তুমি আর ভাবনি কিন্তু যখনই পরিস্থিতি তৈরি হলো তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে হ্যাঁ বাংলাদেশে গেলে পরে তোমাকে মেরে ফেলবে কেটে ফেলবে খুন করে ফেলবে এমন কি তোমাকে হয়তো পদ্মা সেতুর উপর থেকে ফেলে দেবে তাহলে পরে তোমার স্টিল ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন আছে এবং তুমি ফার্দার সাবমিশন করতে পারো এক্ষেত্রে ক্রেডিবল এভিডেন্স তোমাকে দিতে হবে এভিডেন্স জমা দিয়ে তারপরে তোমাকে কিন্তু লিভারপুলে যেতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে বলে ফার্দার সাবমিশন এটা ইনিশিয়াল ক্লেম না ফার্দার সাবমিশন করার সুযোগ থাকবে আবারও বলে দিচ্ছি অনলি হোয়েন যে তুমি ফিল করো যে তোমার স্টিল ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন আছে তো ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন নাই কিন্তু তুমি ফার্দার সাবমিশন করবে এই অপশানটা বোধ হয় নাসিদ ভাই তোমার জন্য রাখেননি দুবার করা যায় না এবং এটা কোনো ফ্রি পেয়িং অ্যাপ্লিকেশন না এবং এটা কিন্তু স্ক্রিন ইন্টারভিউ বা সাবসেন ইন্টারভিউ হবে না ডকুমেন্ট জমা দিয়ে চলে আসতে হবে আপনার ইন্টারভিউ শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্রেই ফার্দার সাবমিশন ইন্টারভিউ হয় যেখানে গ্রাউন্ড এডিশনাল গ্রাউন্ড যুক্ত হয় কিংবা গ্রাউন্ড চেঞ্জ হয় জি 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 সেটা এই ক্ষেত্রে আপনার থ্রিসি দিক থাকবে না তবে ফার্দার সাবমিশন অবশ্যই করতে পারবেন এটা বড় ইস্যু না থ্রিসি থাকা না থাকাতে তেমন কিছু যাবে আসবে না যদি ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন থাকে ইউ ক্যান ডু ফার্দার সাবমিশন ইয়েস ইয়েস অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি Are you a first-time property buyer? Are you a homeowner looking to raise funds from your property? 
Are you looking for better mortgage deals? Look no further. Benico Financial Services is the answer. From residential mortgage to commercial mortgage, Islamic mortgage, or limited company mortgage, we provide mortgage services that best suit your needs. Let us help you to find the right mortgage for you. Call us today on 0208-050-2478 for a better future awaits you. Benico Financial Services Limited is directly authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.